欧度的 Reno 系列，哦不是，我是说 OPPO 的。好了。我是说 ，OPPO 的 Reno 系列不知不觉已经到了 Reno 十啦。还记得我们是二零一九年五月的时候开上了第一代的 OPPO Reno， 不知不觉四年多一点的时间，就扎扎实实的推出了十代机器。高情商的说，这个系列绝对是最跟得上市场变化的手机了。低情商的说，我们上一代评测都还没拍完，你下一代就出了，开个玩笑。但是话说回来 ，OPPO 这一代新登场的 Reno 十 Pro Plus 应该是这几代当中我们玩过各方面体验最到位的一支了。大家都知道，今年 OPPO 的旗舰系列 Find X6 Pro 因为没有国际版的关系，对自然也没有台版。我觉得也是因为没有 Find 国际版的关系吧，他们直接把 Reno 10 Pro Plus 的许多规格都拉到了旗舰水准。要不然，老实说 ，OPPO 真的是机智引进的模范生啊！非新品两阵营的旗舰机型在台湾真的不好卖，尤其还没有开始卖，就要先付个几百万的认证费用。过去各家的引进策略真的是保守到不能再保守。而当中也只有 OPPO 的旗舰几乎都上了，真的是该给掌声。至少让喜欢 OPPO 旗舰的朋友有个选择，扣掉折叠系列的 N2 Flip， 然后 Find X6 系列真的没有国际版的话 ，Reno 10 Pro Plus 应该就是今年 OPPO 整体规格最高的非折叠手机了。究竟实际表现如何呢？我们就一起来看看吧。我们一样先看外观，只讲重点，不浪费大家时间。在我们手上的分别是 Reno 10 Pro 以及 Reno 10 Pro Plus。我们今天主要会专注在 Pro Plus 版本的测试上。10 Pro 的规格落在中阶，用的是高通的中阶佳作7 7 8 G， 而10 Pro Plus 则是偏向高阶轻旗舰，用的是换上台积电制成的初代救世主 A Plus Gen One。所以两只在定位上完全不同哦。但在外观上则是非常的相似，不止设计相同，尺寸也很接近，都是大约 6.7 寸的屏幕。第一眼看过去有搞混的可能，不过我不用担心，教大家看。分辨的方法很简单，只要看到下面有长方形前往长焦镜头的，就是 Reno Pro Plus， 或是反过来说，没有 Plus 的版本才有上面这个大眼睛设计。啊，反正记住，有长方形长焦的，就是 Pro Plus， 之后应该就不会认错了。而在手感体验上，过度流畅，舒服好握。重点是重量很 OK。Pro Plus 实测大约199克 ，Pro 则是187克，都不超过200克。而在机身配置上，两款都一样，没有 3.5mm 耳机接口，所有按键都在右侧，卡槽都在机身底部，采用双面双 SIM 设计，没有 Micro SD 卡槽。不过倒是有小惊喜，顶部配有红外线模组。所以可以模拟家里的遥控器、遥控电视、开关冷气，躺在床上不用找遥控器，非常方便。我觉得比较可惜的，反而是这一代的 Reno 还是没有加上防水设计。现在不止旗舰，越来越多中阶都陆续上了防水，就如同我们评测一直提到的，防水绝对不是为了让你带下去游泳，而是在日常当中可以更放心的使用手机。盒装上同样非常有诚意，提供了包括一百瓦的充电组。不过要注意，在一百一十伏之下，最大只能达到八十瓦。Pro Plus 的紫色版本对付了透明壳，展现美背。Pro 的黑色版本就是配深灰色的壳，小细节都有注意到。屏幕表面也都贴好了塑胶保护贴，这就是什么都有，打开来就能使用的概念。不过我还是想提一下 ，OPPO 现在这个预载软体的数量是真的有点浮夸。以我们手上的 Pro Plus 来说 ，Facebook、Netflix 这种就算了，居然连 Agoda、Booking 一次两个竞争平台都有，甚至《原神》《崩坏》《王国纪元》，然后各种广告小游戏等等等等，一次预载了十款以上的游戏。我没记错的话，这真的是我开过预载数量最浮夸的机器了。但好在这些预载的软体大多数都可以移出。顺带提，这种二乘二的大型资料夹设计是真的好用，不用点开资料夹就可以直接打开 App。当然，如果你想要，也可以缩小变回原本的设计。接着我们来看，这次在 Reno 10 Pro Plus 上面最大的亮点，就是整体的相机体验。Reno 10 Pro Plus 在主镜头上采用的是一颗 1.56 分之一寸的 Sony IMX 8 9 0感光元件，简单说就是 IMX 7 6 6的升级改款，支援 OIS 光学防守阵。接着是一颗八百万画素的超广角，以及一颗二分之一寸的六千四百万三倍潜望式长焦镜头。别不要看二分之一寸，感觉不大，在长焦当中，这已经算是大感光元件了。而 Reno 十 Pro 这边毕竟是中阶定位嘛，还是给了同级的一点五六分之一寸 Sony IMX 八九零主镜头，也有 OIS 光学防守阵，同样八百万的超广角。
，但是在长焦上就改成了三千两百万的两倍光学长焦，不过没有 OIS 的加持。并且趁着 OPPO 邀请我们到巴厘岛参加他们 Find X6 系列影像之旅的机会，一起带着 Reno 10 Pro 系列大量的拍照录影，玩下来的心得很多，并且他们还请来了超级专业的国际级 model， 参考价值我觉得很高，我们就慢慢分享吧。第一组样张来到巴厘岛，肯定就是要享受海岛国家的 chill 感，直接来个阳光沙滩风景照，我们放大来看。Reno 十 Pro 两只的细节表现都很不错，并且虽然最终成品看不出来，但其实这个时候天空是唯逆光的场景 ，HDR 的表现也是在线的，都有还原出来。不过这次玩下来，我观察到一个小特性，就是 Reno 十 Pro Plus 在面对蓝天场景的时候 ，HDR 的强度会瞬间拉得超强。我们放大来看，暗部细节的确保留得很不错 ，Reno 十 Pro 这边暗部有点完全压掉了，但重点是看两部。这就是我说的 Pro Plus 的 HDR 有点太积极了，可以看到这个吊饰周围都已经出现合成后的圣光了，并且我们一连拍了好几张都是一样的状况，所以就是算法问题 ，OPPO 可能可以再斟酌一下 HDR 算法。不过除此之外，这次的 Reno 十 Pro Plus 就是一支很好拍的机器，基本上各种场景按下快门就好。并且这个观景窗也有一定程度的即时 HDR， 可以看到大逆光场景，也不至于让整个天空爆掉。拍摄体验上会更加省心。主镜头日拍我们就看过去，现在的手机在日拍上都很稳了，主要就是看调教、色彩取向。不过这边也聊一下，之前的影片也有人在问什么叫做调教取向，该怎么看呢？我这边刚好有一组很不错的例子，我们先从观景窗上来看，直接对着夕阳拍，所以太阳的地方肯定是非常亮的，会整个爆掉。这个时候就需要 HDR 算法，透过多张合成的方式还原回来。简单来说，就是把暗部的细节拉亮，爆掉的区域拉暗，让整张照片的亮暗部都还原回来。所以，我们来看处理完的结果，是不是跟我说的一样？相较起观景窗爆掉的地方回来了，暗部的细节也都还在，这就是100分的 HDR。但有趣的问题来了，要做到100分的 HDR， 在2023年并不难，但什么是调教取向呢？我们接着看三星的 HDR。作为 HDR 狂魔的三星，你可以看到，在暗部反而没有 Reno 10 Pro 系列亮，所以论 HDR 强度的话 ，S 2 3 Ultra 没这么强，对吧？但你仔细感受一下，你觉得哪张照片更有海边日落的沉浸感呢？三、二、一，我相信大家会毫不犹豫地选择左边这一张，的确也更符合当下肉眼的感受。而只看三星不准嘛，看自家的旗舰 Find X 6系列更好。来看两张。可以看到整个调教取向跟三星很接近，同样是保留夕阳日落为主体，而不是过分强调 HDR 算法的取向。这个就是 OPPO 这一次在 Find X6 上主打的“驾驭光”三个字。我觉得这个走向很棒，也很值得深思。在2023年要做到100分的算法已经不难了，但过分的强调算法的相机，反而失去相片该有的层次和味道。所以，如何在100分的算法和100分的真时间取得最大的平衡点，我觉得是接下来手机摄影非常值得探索的方向。这也是为什么我很喜欢这次 Find X6 Pro 相机的地方，因为只要按下快门，它就会给你一张符合你想象、符合当下情境的照片。要论硬体，它可能不是最强，但这次的算法是真的挺有水准的。好了，扯远了。不过这次在 Reno 十 Pro Plus 上面也继承了 Pro X D R 的相片显示，也就是跟大家比较熟悉的 L S 相簿一样 ，Reno 十 Pro Plus 的相簿也会记录下每张照片的光影资讯。让亮部在显示的时候更加真实。可以看到这组照片，原本是一张穿着粉色衣服的 model 随手拍，而在 Pro X D R 之下，你可以看到粉色的衣服亮起来了，手感觉也变亮了。为什么呢？因为这些地方有被阳光照到，所以比较亮嘛。系统就会记录下光线讯息，当你在显示的时候，将亮度还原回来。所以在 Pro X D R 之下的照片，就会有一种更加立体、通透的感觉。这个建议大家到时候到现场体验最准。秒懂我在讲什么。接着看到超广角，我觉得这次超广角的表现算是比较有提升空间的地方。我们放大来看，可以看到超广角的解析能力相对普通，尤其 Pro 版本这边有更明显的锐化痕迹，而这只是日拍啊。如果是在低光环境下，那这个画质减损就更明显了。Pro 大概就是中阶的表现 ，Pro Plus 好上一点，但跟今年的旗舰相比还是有一段差距。我觉得这次真的就差超广角了。为什么这么说呢？因为这次换上大感光元件的三倍望远表现还真不错。放大来看，可以看到 Reno 十 Pro Plus 虽然锐化程度更高，但明显好上旁边的 Reno 十 Pro 一圈
，所以爱拍照的朋友，这次绝对是推荐直上 Pro Plus 为主。在下一组更明显，跟 S 二三 Ultra 相比，我们放大再放大，看到地板上的瓷砖以及旁边这个小柜子，应该就不用我多说了吧。这次 Reno 十 Pro Plus 这个长焦真的好拍，重点是三倍长焦的强项其实不只是拿来拍远，要拍远的话 ，S 二三 Ultra 的十倍光学变焦更香。三倍的重点是拍人非常好用，这边提供几组专业 model 的样张给大家参考，并且毕竟是专业 model 嘛，所以自然不会固定位置让你拍，就会一直连续移动，不会停下来。也可以看看手机抓拍的能力。诶、欸，话说这位 model 真的是我现场看过最专业的，同时面对一二十组摄影师，还可以自然的给大家都可以拍出好照片的角度，真的给赞。这边也提供一小段三倍长焦的录影给大家参考。我觉得这次长焦的表现真的有超乎预期的好。不过我还是有发现一个小问题，就是虽然用上了自家二分之一寸的感光元件，但在低光下的录影还是有比较明显的画质减损，并且少了自动 FPS 低光自动合成的算法，在差距上也会跟着拉开。不过这个还好，新旗舰有这个表现，我觉得没话说了。倒是 EIS 算法在六倍长焦之下会有不自然的抖动。放大来看，画面右侧的石墙都有变形扭曲的状况了。而切换到三倍之后，还是略略有这个问题，但不明显许多，应该跟放大之后的 e s 修正算法有些关系。最后这边也在提供几组夜拍样张让大家参考整体来说，今年 Reno 十 Pro Plus 整体的表现就在水准之上。Pro 版本虽然用了同样的感光元件，但毕竟 778G 和 A Plus G1 的 ISP 和算力有差，在低光下、大逆光的场景下，明显 Pro Plus 会更加得心应手，在拍照体验、处理速度上也是用上 A Plus G1 的 Pro Plus 更舒服。而超广角就是如同前面提到的，会是这次比较偏弱的竞组。不过人像、实物、长焦，我觉得都没有太大问题。尤其是长焦真的蛮好拍的，甚至相比之下，主镜头反而变成常规表现，已经有点压过主镜头的风采了。接着我们看到效能，邦尼手上的 Reno 十 Pro Plus 搭载的是高通翻身之作 Snapdragon A Plus G1， 记忆体也够，搭配十二 GB LPDDR5 的 RAM 以及月飞三点一最大两百五十六 GB 的储存空间。不过 ，Reno 十 Pro Plus 搭载的这个 A Plus Gen One 是降频过后的版本，相当起一般版本的 A Plus Gen One， 超大核从 3.2 GHz 变成了 2.995 GHz， 大核则是从 2.75 GHz 变成 2.5 GHz， 小核也从2 GHz 变成 1.8 GHz。不说的话，我还以为是7 Plus Gen Two 的超频版呢、啊。不过还是看实测。在 Geekbench 5当中，单核拿下 1,070 分，多核 3,666 分。开启高效的模式，则是可以进一步解放到单核一千两百七十六分，多核三千九百三十分。这个表现，单核跟一般版差异大约百分之三，多核大约百分之四。一般日常使用其实感受不到差异。A Plus Gen 的效能本来就够，稍微降频，对于这种均衡旗舰来说，多少也可以强化续航。毕竟频率越高，也是靠功耗换的，其他就是感受问题了。大家怎么看呢？而 Reno 十 Pro 这边则是中阶定位，采用 Snapdragon 7 7 8 G， 这颗处理器本身 OK， 就看开价。但影片制作的当下我还不知道开价，所以价位给不给过，就请大家留言告诉我了。记忆体倒是给足1 2 GB 的 RAM， 搭配2 5 6 GB 的储存空间。这两颗处理器我们测超多了，相信大家也够熟悉，就不继续展开来细聊。整体的跑分结果，请参考一下表格。重点还是看实战表现。一样，为了降低环境温度对测试结果的影响，邦尼的所有测试都尽可能将室内温度控在26度左右。先来热个身，首先是 Pop G M 直接测效能模式，在 HDR 极限帧率30分钟左右的游玩下 ，Reno 十 Pro Plus 平均帧数来到 59.9 九帧，全程瞬跑，正面温度稍微有点高，达到 42.6 度，背面则是 39.9 度。而 Reno 十 Pro 这边因为7 7 8 G 的限制 ，HDR 最高帧率锁40帧。所以一样全程顺跑，平均三十九点五帧，正反两面都在三十八度上下。不浪费大家时间，直接进入效能测试软体《原神》。我们这次测的一样是《原神》目前 loading 最重的图之一，《原神》虚弥连续三十分钟。来看结果
。先看 Pro Plus， 在最高画质连续三十分钟的游玩下，平均五十四点七帧。以体积来看，这个表现真的不错。A Plus 帧腕其实就真的很强了，但这么高的平均帧数，当然就是用温度来换的嘛。虽然有用上 VC， 但发热量还是在。正面达到四十八度，背面四十四点六度，已经有些烫手了。而十 Pro 这边毕竟是7 7 8 G 嘛，平均 34.6 点帧，但温度也挺高的，正面 44.1 度，背面 41.7 度。以下也提供 3D Mark One Live Stream 二十轮的压力测试结果，让大家参考。而在续航力部分 r e n o 10 Pro Plus 总共采用 4,700 毫安时的双电池，在120十赫兹模式中拿下10小时11分的成绩。r e n o 10 Pro 目前有些问题，我们还在测试当中，之后有结果再更新上来。不过 r e n o 10 Pro Plus 锁60十赫兹锁90十赫兹有点低级啊，像是 Chrome、Play 双电、YouTube 直接不留情面的锁90影片全屏幕播放锁60这个合理，我没意见。不过反而是相簿是120十赫兹不锁。而有些你看到有1 2 0十赫兹 App 也不用太高兴，只要你的手指离开屏幕一阵子，它就会自动降到6 0十赫兹。但我不解的是 ，Chrome 这个大量浏览文字的软体，居然锁了9 0十赫兹。在阅读的时候， 9 0和120是肉眼有感的，并且我也看一下路板机器内建的浏览器是没有锁120的，期待后续可以调整一下预设选项，或是提供自定义的空间。不过换句话说，这样基金的更新率锁定，的确能够延长一般用户的续航时间。而在充电表现上，这就一直都是 OPPO 的强项了。Reno 十 Pro Plus 支援一百瓦快充，不错的是中阶定位的 Reno 十 Pro 居然也支援了八十瓦快充。不过因为充电器的关系，两台在一百一十伏之下，最快就是八十瓦充电，拉回平等。在八年的充电测试中 ，Reno 十 Pro Plus 十分钟就可以充满百分之六十九，十 Pro 百分之六十八，早上上个厕所就七成了。而完整充满也分别只要二十八分和二十六分就完成，都在半小时以内。不过两只目前都没有无线充电，稍微可惜。最后我们看到银娱乐，这次在 Reno 十 Pro Plus 和十 Pro 上面 ，OPPO 都采用尺寸相近的六点七寸屏幕，准确来说，十 Pro Plus 是六点七四寸。两者在规格上的主要差异是十 Pro Plus 的解析度更高 ，OPPO 称为 1.5K 的屏幕，也就是短边超越 1080P， 达到 1240P， 但小于 2K 的 1440P。看到屏幕亮度，经过我们实测 ，Reno 十 Pro Plus 这块屏幕在全白最大亮度下可以达到1243十三尼特 ，Reno 十 Pro 则是八百三十尼特。而在百分之十显示面积下 ，Reno 十 Pro Plus 的峰值亮度可以达到一千四百二十六尼特，十 Pro 则是九百四十五尼特。而在显色表现上 ，OPPO 提供了生动、自然、戏院、鲜艳四档选择。以下也直接提供色域覆盖的表格让大家参考。我们先看 Reno 十 Pro Plus， 简单一句话，生动和鲜艳两个模式就是比较符合讨好大家眼球的风格。尤其鲜艳几乎是把整个色域覆盖撑爆了。而如果你要准的屏幕表现，那就是自然和剧院模式，分别对应 sRGB 和主流影像标准的 Display P3 色域，非常贴近6 5 0 0 K。并且 Delta E 也达到小于2的表现，色准完全达标。接着看10 Pro， 结果一致，色域色准没问题。而在音效上就不废话了，直接提供一组实色供大家参考好了，本节节目就先到这里。这集我们在有限的时间内，尽可能把重点都测完了。如果还有任何问题，都欢迎底下留言。最后，节目制作不易，欢迎透过加入频道会员，或是超级感谢按钮的方式，直接赞助我们，完成更多有参考价值的实测节目。谢谢你们，我是绿子，那我们就下集影片再见喽。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理、Instagram 以及 Line at 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。